Cosa ti piace più del mio ruolo? Allora, il mio ruolo va amato parecchio, perché è un ruolo un po' dove se va tutto bene, nessuno si accorge di te, se qualcosa va male, tu sei il primo sotto la lente di ingrandimento, perché è un ruolo dove comunque non si può attaccare, non ci si può diciamo, sfogare dopo un errore o un quasi errore con, con una schiacciata, però è un ruolo che richiede una, un'energia mentale che poi ti serve anche in tante altre cose nella vita e che dà la possibilità a chiunque di poter giocare con, con delle persone che nascono con delle doti in più rispetto a noi perché io gioco allo stesso livello gli atleti altri 2,10 m gli atleti alti 2 metri e questo ruolo eh, che mi piace tantissimo mi dà la possibilità di, di poter competere con loro di sentirmi un gigante anche, anche in mezzo a loro quanto è stato bello entrare per battere le Olimpiadi <ride> è stato bellissimo anche se vi racconto che in verità eh, il nostro accordo con, con Kiko Blengini era quello di farmi fare il, logicamente il giro dietro sapevo che andavo a Rio per dare una mano in seconda linea pensavo che il mio giro dietro iniziasse dopo una battuta e invece vi ricordo benissimo che Kiko mi guardò mi disse preparati ad entrare c'era Pippo Lanza in posto 2 io ho detto beh batte e dopo entro, ero pronto, nel senso mentalmente ero molto emozionato, però volevo entrare e invece quando abbiamo fatto cambio palla mi ha detto vai Toto, vai, vai, entra, ho detto ma adesso a battere e invece ho avuto fiducia e devo dire che è stato molto bello e diciamo che ho la presunzione di dire che l'ho anche dai di cambiare la fiducia perché a parte la, la battuta poi sono riuscito sempre a fare qualche difesa comunque abbiamo fatto sempre dei break magari la sottovalutavano e staccavano un po' la palla come è successo <ride> cosa ne pensi della libera della nuova generazione? Beh, devo dire la verità mh, adesso c'è qualcuno che inizia diciamo a scalpitare è pur vero che mh, Ci sono stati degli anni in cui per molto tempo non ci sono stati dei dei libri di altissimo livello. Dopo eh, con Balaso eh, abbiamo di nuovo anche per l'Italia futura, per l'Italia presente, un libro di, di grandissimo livello. A me piace anche molto Scanferla e quindi complimenti al settore giovanile di Padova che negli ultimi anni secondo me può aver tirato fuori due grandi liberi. Qual è stata e perché la squadra più forte che hai affrontato? Mm, 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 Questa è, è bella. Però se ti devo dire la verità, forse è stata la Russia post Olimpiadi, quindi nel 2013, con cui abbiamo giocato la finale degli europei a Copenaghen, ed è stata una Russia che davvero era molto molto forte, nel senso che ho affrontato anche squadre che poi hanno vinto altre competizioni come il Brasile al alle Olimpiadi, però forse si poteva, eh, c'erano dei punti deboli. In quella Russia lì dove c'era Museschi che era al suo top, c'era Mikhailov, eh, era veramente molto difficile. Io oltretutto mi ricordo che lì a proposito dei liberi c'era un grandissimo libero che spesso è stato dimenticato perché si parlava sempre di altri, che è Verbov che è stato uno dei miei liberi preferiti a cui mi sono ispirato e quella faceva parte di una squadra che davvero lì dal campo ho avuto la sensazione che, che fosse veramente veramente difficile. Mm-hmm.